నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈ గ్రేడ్ ఆఫ్ కాంక్రీట్ని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కన్స్ట్రక్షన్ వర్క్స్ ఉంటాయి కదా వాటికి మినిమం ఎంత అనేది ప్రొవైడ్ చేయాలనేది ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాం యాక్చువల్గా మనం ప్రీవియస్ క్లాస్లో గ్రేడ్ ఆఫ్ కాంక్రీట్ కూడా డిస్కస్ చేసాం ఎం ఫైవ్ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎం టెన్ ఎం ఫిఫ్టీన్ ఎం ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇవన్నీ డిస్కస్ చేసాం అవి ఎంత మిక్స్ ప్రపోషన్స్ తీసుకోవాలి అవి కూడా ప్రీవియస్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేసాం ఒకవేళ తెలియకపోతే ముందు ప్రీవియస్ వీడియోలో అది చూడండి నెక్స్ట్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వర్క్స్ ఉన్నాయి కదా అంటే లీన్ మిక్స్ లీన్ మిక్స్ వచ్చి ఎం ఫైవ్ ఎం సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ని లీన్ మిక్స్ అంట లీన్ మిక్స్ అంటారు సో ఇవి మ్యాక్సిమం వచ్చి ఏదైనా ఫుడింగ్ కానీ ఏదైనా బెడ్లో బెడ్లో ప్రొవైడ్ చేస్తారు చాలా చీప్ అనమాట చీప్ మిక్స్ ఇది సో స్ట్రెంత్ కూడా చాలా చాలా తక్కువ ఉంటుంది ఎం ఫైవ్ అండ్ ఎం సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్కి చాలా స్ట్రెంత్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది వెరీ లో స్ట్రెంత్ నెక్స్ట్ పీసీసీ పీసీసీ మీన్స్ ప్లెయిన్ సిమెంట్ కాంక్రీట్ ఇది ఫుటింగ్ కింద ఆల్రెడీ లీన్ మిక్స్ అనేది మనం ప్లేస్ చేసాం కదా దానిపైన పీసీసీ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తారు మ్యాక్సిమం సో అది ఎం టెన్ అనమాట ఎం టెన్ వచ్చి వన్ ఇస్ టూ త్రీ ఇస్ టూ సిక్స్ మిక్స్ ప్రపోషన్ పీసీసీ మ్యాక్సిమం వచ్చి టెన్ సెంటీమీటర్ థిక్నెస్తో ప్రొవైడ్ చేస్తారు పీసీసీ నెక్స్ట్ ఆర్సీసీ జనరల్ కన్స్ట్రక్షన్ వచ్చి ఎం ట్వంటీని యూజ్ చేస్తాం సో ఎం ట్వంటీ మిక్స్ ప్రపోషన్స్ వచ్చి వన్ ఇస్ టూ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇస్ టూ త్రీ నెక్స్ట్ వాటర్ ట్యాంక్స్ ఫోల్డెడ్ ప్లేట్స్ షెల్స్ అండ్ డోమ్స్ వీటన్నిటికీ ఎం ట్వంటీని యూజ్ చేస్తారు సో డోమ్స్ ఇక్కడ డోమ్స్ చూసుకుంటే బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు తాజ్మహల్లో మిడిల్లో ఉంటుంది కదా పెద్ద డోము డోమ్స్ ఇవన్నీ డోమ్స్ అనమాట ఓకేనా వాటర్ ట్యాంక్స్ కానీ డోమ్స్ కానీ ఫోల్డర్ ప్లేట్స్ షెల్స్ వీటన్నిటికీ ఎం ట్వంటీని యూజ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఆర్సీ కన్స్ట్రక్షన్ ఇన్ కోస్టల్ రీజియన్ సో కోస్టల్ రీజియన్లో ఎం ట్వంటీ సారీ ఎం ట్వంటీ అనేది పీసీసీ అనమాట అంటే కింద ప్లెయిన్ సిమెంట్ కాంక్రీట్ చేస్తాం కదా అది ఎం ట్వంటీ యూజ్ చేస్తారు దానిపైన కన్స్ట్రక్షన్ వర్క్ వచ్చి ఎం థర్టీని యూజ్ చేస్తారు కోస్టల్ రీజియన్స్లో ఎందుకంటే కోస్టల్ రీజియన్స్లో కొంచెం ఎక్కువ హై స్ట్రెంత్ కాంక్రీట్ని ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు అంటే ఎం థర్టీ మీన్స్ హై స్ట్రెంత్ కాంక్రీట్ సో ఇక్కడ సాల్ట్ వాటర్ అనేది కోస్టల్ రీజియన్స్లో ఉంటుంది సాల్ట్ ప్రజెంట్ అయిన దానివల్ల జనరల్ కన్స్ట్రక్షన్ యూజ్ చేసే మిక్స్ ప్రపోషన్ యూజ్ చేస్తే ఆ వర్క్స్కి ఖచ్చితంగా అనేది క్రాక్స్ ఫామ్ అవడం కానీ ఎఫ్లోరెన్స్ ఇవన్నీ ప్రజెంట్ అవుతాయి సో అందువల్ల హై స్ట్రెంత్ కాంక్రీట్ని యూజ్ చేస్తారు కోస్టల్ రీజియన్లో నెక్స్ట్ పిఎస్సి పిఎస్సిలో టూ టైప్స్ ఉన్నాయి ప్రీ స్ట్రక్చర్ కాంక్రీట్లో పీ ప్రీ టెన్షనింగ్ కాంక్రీట్ అండ్ పోస్ట్ టెన్షనింగ్ కాంక్రీట్ ఈ టూ టైప్స్ ఉన్నాయి సో ఇవి ప్రీ టెన్షనింగ్ కాంక్రీట్లో ఎం ఫార్టీ గ్రేడ్ని యూజ్ చేస్తారు అదేవిధంగా పోస్ట్ టెన్షనింగ్ కాంక్రీట్లో ఎం థర్టీని యూజ్ చేస్తారు ఇక్కడ ప్రీ టెన్షనింగ్ అంటే ఫస్ట్ అంటే యాక్చువల్గా ఈ మెంబర్స్లో ప్రీ టెన్షనింగ్ మెంబర్లో ఓ స్టీల్ రాడ్స్ అనేది ప్లేస్ చేస్తారు సో ప్రీ టెన్షన్ మీన్స్ యాక్చువల్గా ఈ మౌల్డ్ అనేది ప్రిపేర్ చేయకముందు ఆ మెంబర్ని ప్రిపేర్ చేయకముందే ఆల్రెడీ ఆ స్టీల్ రాడ్ని అనేది టెన్షనింగ్ చేస్తారు తర్వాత కాంక్రీట్ అనేది పోర్ చేస్తారు సో ఈ ప్రీ టెన్షనింగ్ అదేవిధంగా పోస్ట్ టెన్షనింగ్ అంటే జస్ట్ ఒక డక్ట్ అనేది ప్రజెంట్ చేసి యాక్చువల్గా మెంబర్ అనేది కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తారు నెక్స్ట్ ఆ డక్ట్లోకి ఆ స్టీల్ రాడ్ ప్లేస్ చేసి తర్వాత టెన్షనింగ్ చేస్తారు ఆ రాడ్ని సో ఇది ప్రీ టెన్షనింగ్ అండ్ పోస్ట్ టెన్షనింగ్ సో ప్రీ టెన్షనింగ్ వచ్చి యాక్చువల్గా స్మాల్ మెంబర్స్కి యూజ్ చేస్తారు ప్రీ టెన్షనింగ్ని ఎగ్జాంపుల్ వచ్చి స్లీపర్స్ రైల్వే స్లీపర్స్ వీటికి ప్రీ టెన్షనింగ్ని యూజ్ చేస్తారు అదేవిధంగా పోస్ట్ టెన్షనింగ్ అంటే చాలా ఫ్లై ఓవర్స్ వీటన్నిటికీ పెద్ద పెద్ద బ్లాక్స్ ఉంటాయి కదా ఇవి తీసుకొని డైరెక్ట్గా ప్లే చేస్తారు నైట్ టైంలో సో ఇవన్నీ వచ్చి పోర్ట్ టెన్షనింగ్ లోకి వస్తాయి అనమాట ఓకే ప్రీ టెన్షనింగ్ వచ్చి ఎం ఫార్టీని అదేవిధంగా పోస్ట్ టెన్షనింగ్ వచ్చి ఎం థర్టీని యూజ్ చేస్తారు ఇవి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కన్స్ట్రక్షన్ వర్క్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గ్రేడ్స్ అనేది ఈ విధంగా యూజ్ చేస్తారు సో ఇవి గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అయితే మినిమం గ్రేడ్ అనమాట అంటే ఈ గ్రేడ్ కన్నా ఖచ్చితంగా తగ్గూడదు ఈ వర్క్కి వర్క్స్కి సో ఇవి ఓకే గాయస్ ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ లైక్ మై వీడియో అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల